السلام علیکم محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے تازہ تازہ ترین وہ اسحاق ڈار کا بتایا گیا پتہ نہیں کیا 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 آسمان توڑ دیا یعنی سوری شغلن کہہ رہا ہوں تارے توڑ تارے توڑ کے لے آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے ذرا اس پہ بات کر رہی ہوں اور اس لیے چونکہ انگلینڈ میں بیس کرتا ہوں اور شاہان یہاں آپ کو پتہ لنڈن میں ہی ہے اور اب یہ بچہ تو ہے نہیں قانونی اور لینگویج اور یہ ساری چیزیں تو بڑی آسانی سے سمجھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بتایا جا رہا ہے خوشیاں منا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں جو خوشیاں کی حقیقت ہے کیا وہ میں بھی آپ کو ساتھ بتاؤں گا اور اگلا سوال ذرا پہلے ذرا اسی کی تبہید باندھ لیتے ہیں پہلے ذرا بات کو ایک سمجھ رہے ہیں آپ نے عام آدمی کے لیے کہ دیوانی اور فوجداری سول لاء اینڈ کرمنل لاء سول لاء وہ ہوتا ہے جو رائٹ اینڈ لائبریٹیز کے بارے میں ہے تو ڈیفیمیشن کا جو لاء ہے یہ بیسیکلی یہ سول لاء اے آر وائی نے کوئی یہاں نیوز دی اس نیوز کے بارے میں انہوں نے کہا انگلینڈ میں چلی آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی قوانین پاکستان پاکستان میں حال یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو بھی ثابت کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے اور یہاں حالت یہ اتنی کورٹ کا نظام کمزور ہے خبر پاکستان میں چلی اور فیصلہ ڈیفرمیشن کا فیصلہ جو ہے لنڈن میں آیا انگلینڈ میں آیا تو یہ ہے سول لاؤ اگر یہ فوجداری کے طرف اگر لے کے جائیں پاکستانی قانون میں ڈیفرمیشن کی فوجداری میں بھی سزا ہے اس کا پرچہ کرتا ہے وہ پولیس کرتی ہے کیا ہمارے ہاں یہاں پر ایف آئی اے ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت اور اگر آپ کوئی جھوٹی خبر دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پیمرا لا بھی ریگولیٹر کے طور پر موجود ہے تو یہ سول لا کا کیس تھا اور اگر کوئی کوئی کرپشن اور کوئی پیسے چوری کرتا ہوا دھوکہ دہی کرتا ہوا کرپشن میں پکڑا جائے تو یہ فوجداری قانون کے تحت نیب قانون کے تحت نیب آڈینس کے تحت سزا ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف کی جہاں ناہلی ہوئی وہ پناما کیس میں ہوئی تھی ایک سو چھبیس دن کی سماعت ہوئی ان کے اساسے پوچھے گئے پوچھا گیا منی ٹریل کیا ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت سپریم کورٹ نے ناہل اور بڑی ججمنٹیں موجود ہیں باقی کرپشن کے حوالے سے معاملہ بجوایا جی آئی ٹی کو جی آئی ٹی نے ساٹھ دن کی ہیرنگ کی ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ کرپشن یا کے حوالے سے باتیں نہیں ہیں کوئی ثبوت موجود نہیں تھا اور وہیں پر یہ اسحاق ڈار کے بارے میں بھی آیا کہ ان کی جو عدادیں جو ہے نا کروڑوں یا اربوں میں ہیں اور ان کے خلاف یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر آج بھی ریفرنس چل رہا ہے فوجداری جرائم کے حوالے سے جی آئی ٹی میں بھی کوئی جواب نہیں تھا پھر سپریم کورٹ میں چھ دن کے لیے پھر دوبارہ آیا پھر کوئی جواب نہیں تھا کتری خات یا اپنا خچر یا گھوڑے آگے پھر نیب نے اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کی بڑی تفصیلی کام بھی کوئی نہیں تھا پھر ٹرائل ہوا ٹرائل میں شاتے نے پیش کر رہی تھی وہ پیش رہا کر سکے اور یوں عدالت نے فوجداری جرم میں ایک میں دس سال ایون فیلڈ میں اور الزیزیہ میں سات سال سزا سنائی گئی میں کوشش کروں گا کہ وہ فیصلے دونوں پاناما کا فیصلہ اور ایون فیلڈ اور الزیزیہ میں جو سزائیں ہوئیں وہ میں سارا بیک گراؤنڈ پہ چلا دوں یہ فوجداری جرائم کے تحت سزائیں ہوئی ہیں ان کا سول لاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی میں جرمانہ ہوا اسی میں پراپرٹی اٹیچ ہوئی اور اسی کے اسی کیسز کے اندر وہ سزا جب بھگت رہے تھے ڈراما کر کے بیماری کا بہانا بہا کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو یہ جو اور جو ٹویٹ شباز شریف نے کیا وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں وہاں سے اندازہ لگا ہے وہ کچھ ہی ہیں اور میں نے جواب بڑا واضح طور پر دیا اس یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسی سلسلے میں میں نے جواب دیا ہے اس ٹویٹ کے اندر شروع میں یہ سمجھانا ضروری تھا عام آدمی کے حوالے سے شایان آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں نے تو قانونی پوزیشن بڑا آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور کیا کہیں گے آپ جی السلام علیکم دیکھیں یہ جو نونی پھر سے ابھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سال کو منی لانڈرنگ سے کلیئر کر دیا ہے یہ کافی ممبرز نے بولی ہے یہ بات ایسے کلیم کر رہے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے یہ جو میٹر تھا جو اس سال کا میٹر تھا جو کل اے آر وائی کا تھا وہ کل تھا میٹر ڈیفیمیشن کا وہ برٹش ہائی کورٹ میں گیا تھا میٹر ڈیفیمیشن کے بیسس پہ کہ ابھی پہلی تو بات ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہوئی ہے ساگ ڈار نے اگر جو الیجڈ کرپشن کی ہوئی ہے وہ پاکستان میں اس نے کی ہوئی ہے اور وہ پاکستانی کورٹس فیصلہ کرے گی تو برٹش کورٹس کا کیا لینا دینا ہے برٹش کورٹ صرف وہ کہہ سکتی ہے کہ اگر منی کو لانڈر کر کے ادھر آیا ہے اگر ساگ ڈار نے کرپشن کی ہے امبیزرمنٹ کی ہے کچھ ایسے کیا وہ پاکستانی کورٹس ڈسائڈ کرتی ہے تو پہلی یہ بات ہوگی کہ یہ کیا نان کلیم کر رہی ہے دوسری بات ہے کہ اے آر وائی 
कि क्या लेना देना है करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से एआरवाई के पास डिफेमेशन का आ, केस था डिफेमेशन की हद तक रखे ये नून लीग अभी ऐसे प्रोपेगेंडा ना फिर से फैलाए जैसे पिछली बार उन्होंने एनसीए पे फैलाया था इस बार फिर से ना फैलाए और सागडार क्लियर होगी क्लियर होगी नहीं सागडार क्लियर नहीं है सागडार बस डिफेमेशन के केस जीत गया है सागडार की अभी तक पेंडिंग केसेस होगी पाकिस्तान में उनसे कोई क्लियर नहीं होया और ये बस डिफेमेशन का केस था डिफेमेशन तक रखे अच्छा मैं आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं फिर क्लियर करता चलूं आपको याद इन्हीं की मिठाइयों की बात करने लगे और आप कंप्लेनेंट थे पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेन के मंसूर अली खान वहां है और उनके पास जवाब नहीं था यही था कि एसेट अपना डी फ्रीजिंग ऑर्डर था और उससे अपना ए एफ ओ था या सिर्फ फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से केस था और उसमें बताया गया बरी का कोई मिसा कोई था नहीं उनके पास उन्होंने कहा किसी और ने खबर चलाई मैंने भी खबर चला दी तो उन्होंने जुर्म तो मान लिया फैसले का इंतजार है पैमरा की तरफ से बाकी जियो की तरफ से या दुनिया की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था दोबारा समाप्त उसकी होगी आपने बड़ा वादे तौर पर क्लियर कर दिया एक चीज में और आपके लिए क्लियर करता चलू नेशनल क्राइम एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इसमें नेशनल क्राइम एजेंसी कोई नहीं थी इसमें जो केस था वो डेफोमेशन के ताकि खबर आपने गलत ही है ना कोई जुर्माना एनसीए के ऊपर या किसी और के हवाले से बात आई तो ये मिसलीड करने की कोशिश करते हैं और इसकी बुनियादी वजह ये है कि अजहर जावेद जैसे लोग जो यहाँ लंदन के अंदर बाकायदा नवाज शरीफ के आगे पीछे कैमरे लेकर फिर रहे होते हैं उनका तरीकाकार आपको पता है यहाँ पर कई लोगों की साफी जो कई लफाफा साफी है तो उनका काम सिर्फ ये है कि गलत बयानियों को हलायत को हालात को तोड़ मरोड़ कर बयान करना है उसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है और आपने बड़ी वाजे तौर पर यह बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कही है दूसरा ये बात समझिएगा देखिए अपना आप क्या समझते हैं कि आप तकाजा करते हैं कि जो लंदन के अंदर थोड़े से जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें बाकायदा किसी फोरम के ऊपर कोई मेरा ख्याल है कोई ओथ वगैरह को कसम देनी चाहिए कि वो सच बोला करेंगे ये तो सच नहीं बोलते देखिए सिंपल बात है मैं अभी नाम को नहीं करूंगा ना किसी को पेन पॉइंट करूंगा लेकिन देखिए जो जर्नलिज्म है जर्नलिज्म एक आर्ट है और वो आर्ट रहना चाहिए है लेकिन वो बर्बाद हो जाता है जब इंस्टेड ऑफ फैक्ट वो रिपोर्ट करते हैं अपना ओपिनियन मैंने बहुत दफा बोला है अपना ओपिनियन हर कोई रख सकता है लेकिन फिर जब आप मीडिया में इतने बड़े चैनल्स को इस्तेमाल करते हो रिपोर्ट करने के लिए आप अपना ओपिनियन को ना रिपोर्ट करें आप अपने ओपिनियन को ना दूसरों पे इन्फ्लुएंस करें आप प्योर फैक्ट्स को रिपोर्ट करें ताकि लोग डिसाइड कर सके कि उनका ओपिनियन क्या रहना है क्या उनका ओपिनियन कैसे चेंज होना है जब आप लोग बायस रिपोर्टिंग करते हैं फिर लोगों के माइंड में एक चीज बैठ जाती है ये ब्रेन वॉशिंग है और ये बहुत गलत चीज है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इनको ओस लेना चाहिए कि हम सच बताए कैसे अब ये सच नहीं बताते हैं जो इनको अभी क्या करप, मीडिया करप्ट है ये कि करप्शन के खिलाफ जंग है हम सब की करप्शन के खिलाफ जंग है मीडिया करप्ट है आप देख ले मीडिया करप्ट है मीडिया को अभी पता नहीं क्या होता है मे बी ब्राइबरी मिलती है मे बी कुछ ऐसी चीजें होती है लेकिन जी अच्छा शयान देखिए मैं रोक इसलिए रहा हूं कि ये देखे ना ये रेहाम खान ने झूठ बोला गलत बात की और इसी लंदन के अंदर उसको बाकायदा आप अंदाजा लगाए माफी मांगी अपोलॉजी दी और बाकायदा कोई गालबन फिफ्टी थाउजेंड पाउंड के करीब जो है ना वो अदा करना पड़ा अपोलॉजी इंग्लिश और उर्दू में चली इसी तरह अगर एआर वाई के हवाले से बात आई तो ये भी लंदन के अंदर यहाँ यहाँ ये सोच रहा है इनको इन सब लोगों को दुख और अफसोस हुआ जब आप जब आपने पैमरा में कंप्लेंट दायर की ना इनको तो इनको कोई के लोगों को मर्चे बहुत लगी मर्चे नहीं लगने चाहिए थी खुदा जान देनी है रबे पाक को सच बोलना है और सच और सच की बड़ी कदर है इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर और इसीलिए आपने ऑक्सफोर्म में, में, में भी गए और पैमरा के अंदर भी आप आए आप यहाँ जहां के जितनी ज्यादातर जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जिनका एजेंडा कुछ और है और वो हमारे फौजी इदारों के खिलाफ या हमारी अदालतों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं और क्या वजह है कि वहां लंदन के अंदर भी उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं किनको जो खिलाफ बोलते हैं लोगों के देखे जो ये लोग होते हैं जो समझती है कि वो कानून से ज्यादा भरे हैं वो मैं सिंपल बात कहता तो वो नहीं है सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए और देख ले जो अपने आप को डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हमारे लिए एक और रूल है हम स्पेशल है वो बात नहीं है ये नहीं होनी चाहिए बात स्पेशली लंदन में ये बात नहीं होनी चाहिए 
इसे देख ले पाकिस्तान में ये होता है पाकिस्तान में होते हैं और इस बंदे को वी आई पी ट्रीटमेंट दे दो इस बंदे को प्रोटोकॉल दे दो ये पता नहीं कोई हाई रैंकिंग है ये वो लेकिन इधर लंदन में ऐसे नहीं होता है लंदन में हर किसी के लिए कानून एक है कानून सबके लिए एक होना चाहिए मेरी सिर्फ एक बात है कि जस्टिस हर जस्टिस सिस्टम हर किसी के लिए एक होना चाहिए इसको अपने फोन को चेंज नहीं करना चाहिए होते जो कानून होता है जो लीगल सिस्टम होता है उसको चेंज नहीं करना चाहिए होता है ईच पर्सन के लिए उसको मोल्ड नहीं होना चाहिए होता है एक पर्सन के लिए सेम रहना चाहिए होता है अच्छा यहाँ मुझे अच्छी तरह याद है मैं अब बड़ा बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ आपसे जरा और वो सवाल ये है कि इंसाफ की उम्मीद आपने तो सबका बेड़ा उठाया हुआ है कि जो करप्शन है वो नवाज शरीफ है सरदारिया या कोई भी करप्शन के हवाले से और चूंकि नवाज शरीफ को सजाएं हो चुकी हैं एवन फील और अलजीजिया के अंदर प्रॉपर्टियां अटैच हो गई हैं तो आप बड़ा वाज तौर पर इसहाकदार के खिलाफ करप्शन के पाकिस्तान के केसेस चल रहे हैं इसी तरह फैसल वाडा याद है आबिद शेर अली बायदा वहां गया था और एनसीए में जाके बड़ा शोर डाला था सबूत तो वो कोई ला नहीं सका और ना एनसीए ने आज तक उनको जवाब दिया आपने जब ये करप्शन के हवाले से बाकायदा खत लिखा अपना एनसीए को तो एनसीए ने इस बात को एडमिट किया कि नवाज शरीफ को सजा दी हुई है और वो यहाँ पर पाकिस्तान के पाकिस्तान से इधर आए हुए हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि इसी तरह इसहाकदार के बारे में एपस्कॉन्डर वो डिक्लेयर हुआ है और पाकिस्तान के अंदर उसके केसेस चल रहे हैं तो आप इसी तरह ये अलीमा बाजी जो है इमरान खान की बहन और फैसल वाडा इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं अभी तक दरखास्तें दायर की देखिए मैंने बहुत दफे ये बात बोली है सिंपल बात है कि जो ये जिनके हमने नाम लिए हुए वो पहली बात उनको सेंटेंस नहीं हुई हुई है कोई पाकिस्तानी कोर्ट से उनको ये नहीं हुई हुई कोई भी लेकिन नवाज शरीफ को देख ले नवाज शरीफ को प्रिजन सेंटेंस सर्व कर रहा था और एनसी ने एडमिट किया बात कि मैं पता है कि एक्सेप्शनली सिर्फ नवाज शरीफ को प्रिजन के उस वजह से छोड़ रहा था ताकि वो लंदन में आके हेल्थ ट्रीटमेंट ले ले तो नवाज शरीफ हेल्थ ट्रीटमेंट क्लेम कर रहे थे लेने आए अभी इतने लंबे हम एक दो महीनों के लिए आए थे अभी देखे साल सालों साल हो गया और देखे वो जो जिनके आपने नाम लिए है वो छुप नहीं जाते हैं वो भाग नहीं जाते हैं इसलिए पहली बात उनके खिलाफ केस हुई भी नहीं है कोर्ट में पाकिस्तान में मैंने उनके खिलाफ आवाज उठानी है जिनके सेंटेंस हुई भी है कोर्ट से जो कन्विक्टेड है जो डिक्लेयर्ड है और जो फिर छुप जो फिर और फैसल वाडा के कोई करप्शन का केस जो है ना और वैसे भी मैं आपको मैंने सब सवाल इसलिए आपसे किया है लेकिन मैं क्लियर करता चलू फैसल वाडा आज पब्लिक ऑफिस होल्डर है और अगर अगर उसने आज से कोई दस साल या पहला बारह साल पहले कोई जायदाद बनाई हो और वो बाकायदा करप्शन के पैसे से बनाई हो तो सौ फीसद उसके ऊपर आ जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से नवाज जी और खानदान अक्सा दरा से सियासत में चला आ रहा है अलीमा चौके एक आम है और ज्यादा ज्यादा इसका टैक्स अवेजन का केस है या आप कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस के हवाले से और टैक्स कवानी के तहत उनको अपने तौर पर चलना लेकिन सजा वाली बात आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है या करप्शन के केसेस चल रहे हैं हिसाबदार के करप्शन के केसेस चल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है अच्छा मुझे ये एक बात मैं आप, आपको काटी इसलिए कि अगर फ्यूचर में आपके पास ये आते हैं मिसाल के तौर पर अपना फैसल वाडा के हवाले से या दो और पीटीआई के या और लोगों के हवाले से आते हैं सजाएं चल रही हैं करप्शन में तो आप आवाज उठाएंगे उसमें भी जरूर क्यों नहीं उठाऊंगा मैं अगर कोई भी कन्विक्टेड हो या उनके खिलाफ केसेस खोल जाए कि इन्होंने करप्शन की भी है मैं हंड्रेड परसेंट आवाज उठाऊंगा हम सब उठाएंगे इसके जंग करप्शन के खिलाफ है कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ या एसार से अगर नवाज शरीफ असार परफेक्ट क्लीन चिट होते उनके खिलाफ मैंने नहीं आवाज उठानी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली पी एम एल एम के कायद जो नवाज शरीफ है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है उनको मल्टीपल गेयर्स की सजा हुई है प्रेजेंट में अभी वो एक एपस्कॉन्डर बन के इधर यूके में छुपे हुए हैं जो कम्प्लीटली रॉन्ग है रॉन्गफुल एक्ट है नवाज शरीफ को अकाउंट ऊपर होल्ड करना चाहिए उनके एक्शन के लिए कोई डिग्निटी उनमें नहीं है कि उन्होंने पूरे मुल्क को लूट लिया और फिर वो छुप गए किसी ने भी अगर ऐसे किया नवाज शरीफ वाली हर किसी ने भी की उनके खिलाफ हमने आवाज उठानी है नवाज शरीफ के खिलाफ ये जंग नहीं है ये करप्शन के खिलाफ जंग है बहुत जबरदस्त बात आपने की है वैसे भी बताना चलूँ के सहाकदार जो है वो एपस्कॉन्डर है इश्तिहारी है और एनसीए ने एडमिट किया हुआ है जहां तक फैसल वाडा है वो ना इश्तिहारी है ना उनके खिलाफ को फौजदारी केस चल रहा है तो ये उन दोस्तों के लिए या उन सहाफियों के लिए जवाब है इस बात से खुदारा आप सच की बात करें आप हकायक को साथ दें जो कोई भी करप्ट है हम मैं भी साथ में अवेलेबल हूँ कोई भी ऐसा हो आप बेफिक्रेगा पिछले पंद्रह साल से बीस साल से मैं यही सुन रहा हूँ और हम इस बात पे खड़े हैं और शयान की मैं सपोर्ट भी इसीलिए करता हूँ कि ये हक और सच की बात करता है और खुल के बात कर रहा है इसका किसी सियासी जमात से कोई लेना नहीं इसमें कोई शक नहीं है आने वाले दौर के लिए उभरता हुआ है कि ये लीडर है और इसमें लीडर की क्वालिटीज
मैं इसलिए और हमें आने वाले फ्यूचर के लिए हमें ऐसे बच्चे चाहिए कि जो मुल्क का सोचे जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ना हो उन्हें प्यार है तो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के प्यार ही को आगे बढ़ाएंगे शयान कोई और बात कर रही है वरना मैं प्रोग्राम खत्म कर बस थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया आप सपोर्ट करिए और इनशाला हम इस जंग का अपने खिलाफ जीतेंगे बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक को और शाहान अली को इजाजत दीजिएगा प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ कोई सवाल हो कोई बात कर रही हो और मैं आखिर में कहता चलो इन साहब की उम्मीद जो पटिशन फाइल की है जरा स्लो चल रही है तो अपने तौर पर आगे चलेंगे लेकिन आप मैं कोशिश करूंगा कि उसका पिन जो है मैं अटैच कर दूँ इसके अंदर तो उसको स्प्रेड ज्यादा करें लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहें वो साइन करें रिजल्ट तो आप लोगों के सामने आना शुरू हो गए हैं आने वाले दिनों में कश्मीर के हवाले से कोई मूवमेंट चल रही है मैंने रिक्वेस्ट की है शायान को और शायान भी अपने तौर पर कश्मीरियों के साथ वो खड़ा है और वो आप आने वाले दिनों में इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखेंगे इजाजत चाहता हूँ असलम अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद